Motivasyon konuşmalarında sık sık duyduğumuz bir cümle vardır. Asla pes etme, sakın vazgeçme. Doğru bir hedefe doğru koşarken, ilerlerken daha ilk engelde vazgeçmemek gerekir. Fakat öğrenmek tek başına bir hedef değildir. Asıl öğrenmek istediğimiz şeydir hedef. Dolayısıyla öğrenmek istediğimiz şey, öğrenmemiz gereken şey olmayabilir her zaman. İşte bu durumda vazgeçmeyi bilmek gerekir. Daha iyi öğrenebilmek için bazı durumlarda vazgeçebilmeyi bilmelisiniz. Kitap okumaktan bile. Spor salonlarının çoğu üyeliklerini yıllık olarak satmaya çalışır. Neden biliyor musunuz? Çünkü üye olanların çoğu başlangıçta büyük bir hevesle spor salonuna gitmeye başlarlar. İlk günler her şey çok güzeldir. Fakat zaman geçtikçe, haftalar ilerledikçe motivasyonlar düşmeye başlar. Birkaç ay sonra da gitmemek için bahaneler aramaya başlanır. Ve en nihayetinde gitmekten tamamen vazgeçerler. Is this a gym card? Oh yeah, gym member. I try to go four times a week, but I've missed the last 1200 times. Kitap alanlarda da durum çok farklı değildir. Kitap alanların ve okumaya başlayanların yüzde doksanı sadece ilk bölümü bitirir. Buradaki problem o kitabı okumak ya da o spor salonuna gitmekten vazgeçmek değil aslında. Genel olarak kitap okumaktan ya da genel olarak spor yapmaktan vazgeçmek. Bir kitabı okuyamadığı için ya da parasını bile verdiği halde o spor salonuna gitmediği için pes etmemeli hemen insan. Sizin için doğru olan kitabı ya da spor yapmanın doğru yöntemini henüz keşfedememiş bulamamış olabilirsiniz. Böyle bir durumda vazgeçmek bir yenilgi değil tam aksine doğru bir karardır, doğru bir stratejidir. Neden doğrudur biliyor musunuz? O kitabı okumak ya da o sporu yapmak için para, zaman ve enerji harcıyorsunuz. Bunlar sizin sınırlı kaynaklarınız, bunları harcayacağınız yerleri çok iyi seçmelisiniz. Şimdi doğada bir yolculuk yapmaya başladığımızı düşünelim. Amacımız yüksek bir zirveye tırmanmak olsun. Büyük bir motivasyonla yola çıkıyoruz ve zamanla önümüzdeki yol yükselmeye başlıyor. Yani zorluklar başlıyor. Aslına bakarsanız pek çok insan bu ilk zorlukları göğüsleyerek yoluna devam eder. Sonuçta etraftaki her şey onlar için yenidir, tazedir. Hani ilişkilerdeki cicim ayları gibi. O yüzden yoluna devam eder. Tırmandıkça yani sonuç aldıkça motivasyonu da artar. Sonra bir an gelir zirveye yani sonuca çok yaklaştığını zanneder. Oysa ne olur biliyor musunuz? Önce sıkılmaya başlar. Etraftaki şeyler artık yeni değildir onun için. Her yer orman, ağaç, börtü, böcek. Ve aslında tırmanmakta olduğu tepenin de daha yolun başındaki ilk tepe olduğunu anlar. Ve o ilk tepe de alçalmaya başlamıştır artık. Her ne kadar yürümeye, çaba sarf etmeye, okumaya, öğrenmeye devam etse de bir sonuç alamadığını düşünür. Hatta ondan uzaklaştığını. Tepe alçalıyor ya. Ve işte öyle bir noktaya gelir ki, Yok arkadaş ben bu işi yapamayacağım, başaramayacağım, ben bu tepeye, bu zirveye çıkamayacağım hissine kapılır. İşte insanların pek çoğu bırakın o zirveye tırmanmayı yolculuktan büsbütün vazgeçerler o noktada. Yani o kırılma noktasında, o ilk tepenin arkasındaki ilk alçalmadaki o kritik noktada. Eğer öğrenmeyi öğrenmek istiyorsak yolumuzda böyle bir noktanın da olacağını bilmemiz gerekiyor. Bir farkındalık sahibi olmalıyız bu konuda. Çünkü o noktada vazgeçmeyip ısrarla yoluna devam edenler bir sonraki tırmanışta gerçek zirveye ulaşırlar. Peki neyden ve ne zaman vazgeçeceğimize nasıl karar vereceğiz? İşte bu bölümün ilk yardımcı kaynağında Tam olarak bu sorunun cevabını bulabilirsiniz. Dip kitabında Seth Godin tam olarak bu konuları çok da güzel cevaplandırıyor. Az önce size bahsettiğim o kopuş noktasına dip noktası adına veriyor ve size hem vazgeçmemeyi hem de gerektiğinde stratejik olarak vazgeçmeyi öğretiyor. Geçen yıl bu kitabın yazarı Seth Godin'le bir röportaj da yapmıştım. Dileyenler o yaptığım röportajı da kanalımdan izleyebilirler. Öğrenmeyi öğrenirken farkında olmamız gereken bir nokta daha var. Pareto prensibi. 80'e 20 kuralı olarak da bilinir bu prensip ve hayatın hemen her noktasında karşılaşırsınız bununla. Mesela doğada açan çiçeklerin %80'i ekilen tohumların %20'sinden çıkar. Sebepler ve sonuçlar arasında sihirli bir oran gibidir bu. Nasıl mı? 
Bunu bir örnekle açıklayayım şimdi size. Diyelim ki bir konuyu öğrenebilmek için o konuyla ilgili yazılmış bir kitabı bir günde okumanız gerekiyor ama o konuyla ilgili yazılmış toplam kitap sayısı 5. Pareto prensibini öğrenme sürecine uygularsak şöyle bir sonuç ortaya çıkartabiliriz. Öğreneceklerimizin %80'ini okuduklarımızın %20'sinden öğreneceğiz. Yani konuyla ilgili yazılmış olan o 5 kitabın 5'ini de okusak aslında bunlardan sadece bir tanesi bizim konunun %80'ini anlamamıza yardımcı olacak, yetecek. Ama gel gör ki biz o 5 kitabın 5'ini birden bir günde okuyamayız. Sadece bir kitabı okuyabiliriz. Peki hangi kitabı okuyacağız? İşte bir öğrenmeyi öğrenme stratejisi olarak Pareto prensibini farkına varır ve uygularsak şöyle bir şey yapabiliriz. O 5 beş kitabın 5'ine de hızlıca bir göz gezdirip hangisinin bizim için gerekli olan o öğrenme sürecinin %80'ini o sonucu üretecek kitap olduğuna karar verdikten sonra bütün vaktimizi o kitabı okumaya hatta gerekirse 2-3 kez okumaya ayırırız. E bunu ilk öğrendiğimiz vazgeçme prensibiyle birleştirdiğimizde şöyle bir sonuç ortaya çıkmıyor mu zaten? O 5 kitaptan dördünden vazgeçmeyi bilmemiz gerekiyor. Eğer bunu bilmezsek bizim için gerekli ve faydalı olan o bir kitabı da bulamayız. Onu bulamazsak öğrenmemiz gerekenlerin %80'ini öğrenemeyiz. Her kitapta kısa yolculuklar yapıp o ilk tepeyi yani kitabın ilk bölümünü aşıp o dip noktaya gelmeliyiz. Ve o noktada bunun bizim için bir çıkmaz sokak mı? Yoksa bizi zirveye tırmandıracak olan o son yokuşun başlangıcı mı olduğuna karar vermeliyiz. Eğer bir çıkmaz sokaksa o kitabı bir kenara bırakmasını bilmeliyiz. Böylece enerjimizi koruyarak diğer kitaplarda da yolculuklar başlatmalı ve doğru kitabı bulduğumuz anda da o dip noktasından sonra tüm enerjimizi kullanarak son yokuşu tırmanıp zirveye, öğrenme zirvesine ulaşmalıyız. 80'e 20 kuralını şu anda size çok hızlıca aktardım ama bir yardımcı kaynak olarak size geçmişte bu konuyla ilgili yaptığım daha ayrıntılı bir videoyu izlemenizi de tavsiye ederim. Hayattaki her şey herkesin elinde eşit olarak yok. İlginç bir şekilde dünyadaki zenginliğin %80'i de dünyadaki insanların sadece %20'sinin elinde. Nakit böyle dalmış olabilir ama vakit herkes için eşit. Bir günde 24 saat ya da 1440 dakika var. Ve bu 1440'ın her birinde bir şeyler öğrenebilmek tabii ki mümkün değil. Öğrenmeyi öğrenebilmek için bazı şeylerden vazgeçmemiz ve enerjimizi hayatımızın %80'ini etkileyecek olan o 288 dakikaya odaklamamız gerekiyor. 